അമിത ചിന്തയെയും അനാവശ്യ വിവര ശേഖരണത്തെയും കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കാം വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ കാലങ്ങളായി ഇത് ഇപ്രകാരമായിരുന്നുവെന്ന് എനിക്കറിയാം ഈ സമ്പ്രദായം വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഒരു പ്രത്യേക അനുഭവം സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നാൽ ഞങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു പരിധിവരെ ഉത്കണ്ഠയുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വലിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും ഉത്കണ്ഠയാണെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആവുമ്പോൾ ചികിത്സിക്കാം അത് ശരിയാണ് സൈക്കോളജി അതിന് സഹായിക്കും ഞങ്ങൾ അകപ്പെട്ടതുപോലെ തോന്നുന്നു കാരണം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ നല്ലതാണ് ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സുകൾ വളരെ നല്ല അനുഭവം നൽകുന്നു എന്നാൽ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും വിലയിരുത്തുന്നതിന് വ്യവസ്ഥാപിതമായ ഏക മാനദണ്ഡം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു വിധത്തിൽ ശരിക്കും അനീതികരമാണ് കാരണം എല്ലാവരും ഒരേ രീതിയിലല്ല പഠിക്കുന്നത് എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ വിലയിരുത്തേണ്ടതുമില്ല എന്നാൽ പഠനക്രമം ഫലം ചെയ്യണം എന്നാൽ അതിനുള്ള പോം വഴി ഒന്നല്ല അത് സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് ഓമനത്വവും സർഗശേഷിയുമുള്ള യുവ വിദ്യാർത്ഥികളെ കുടുക്കിലാക്കുന്ന ഈ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തെ അങ്ങെങ്ങനെയാണ് വിലയിരുത്തുക ഓമനത്വം എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് നിങ്ങളെ വർണ്ണിക്കാനാണ് നോക്കൂ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ നയം തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ പങ്കാളിയായിരിക്കുകയാണ് അത് പൂർത്തിയാവുന്നതിന് ഒരു ഒന്ന് ഒന്നര വർഷം വേണ്ടി വരുമായിരിക്കും കാരണം ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് എൻ്റെ അനുഭവങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ അനുഭവം ശരിക്കും പരിഹാസ്യമാണ് ഞാൻ സിസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലല്ല ഞാൻ അവരെ അംഗീകരിക്കുന്നു കാരണം ഞാനൊരു കാർമലൈറ്റാണ് ഒരു വർഷം ഞാൻ രണ്ടാം സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ചത് ക്രൈസ് ദ കിങ് കോൺവെന്റിലായിരുന്നു ഏഴാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഞാൻ പഠിച്ചത് നിർമ്മല കോൺവെന്റിലായിരുന്നു ഒരു സ്കൂളും എന്നെ ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പൊറപ്പിച്ചിട്ടില്ല കാരണം സ്കൂളിൽ പോകുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നില്ല ആരും എന്നോട് പറഞ്ഞതുമില്ല ഇത് ഇത് വളരെ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം ദയവായി ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു കാരണം ഇത് പൂർണ്ണമായും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാം കാരണം എനിക്ക് നാല് നാലര വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായത് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്നതായിരുന്നു ഒന്നും അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് യാതൊന്നും അറിയില്ല ആരെങ്കിലും ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം തരികയാണെങ്കിൽ വെള്ളം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അത് കുടിക്കാമെന്നറിയാം അത് ഉപയോഗിക്കാമെന്നറിയാം അതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാൽ അത് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മണിക്കൂറുകളോളം അതിൽ നോക്കിയിരിക്കും വാസ്തവത്തിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഇന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല വെള്ളം എന്താണെന്ന് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നറിയാം എങ്ങനെ നശിപ്പിക്കണമെന്നും അറിയാം എന്നാൽ എന്താണ് വെള്ളമെന്നും നമുക്കറിയില്ല ഇത്രയേറെ ശാസ്ത്ര ഗവേഷണങ്ങൾ നടന്നിട്ടും ഒരണു എന്താണെന്ന് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നമുക്കതിനെ വിഘടിപ്പിക്കാനറിയാം സംയോജിപ്പിക്കാനും അതിൽ നിന്ന് ബോംബുണ്ടാക്കാനും മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം എന്നാൽ അത് എന്താണെന്നറിയില്ല ഒരു പുൽനാമ്പ് കണ്ടാൽ മണിക്കൂറുകളോളം ഞാൻ അതിൽ നോക്കിയിരിക്കുമായിരുന്നു രാത്രിയിൽ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇരുട്ടിലേക്ക് നോക്കി കിടക്കയിലിരിക്കും എൻ്റെ പ്രിയ പിതാവ് ഒരു ഡോക്ടറായിരുന്ന അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി എനിക്ക് മനോരോഗ ചികിത്സ വേണമെന്ന് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് വൈകിപ്പി എന്റെ പ്രശ്നം ഞാൻ ഇത് നോക്കും എന്നാൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകില്ല അവർ പറയും അത് നോക്കാൻ എനിക്ക് ശ്രദ്ധ മാറ്റാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ ഇതിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഈ അവസ്ഥയിലാണ് അവരെന്നെ സ്കൂളിൽ വിടുന്നത് അമ്മ പറയും അവിടെയും ഇവിടെയും നോക്കരുത് ടീച്ചറെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ടീച്ചറെ തന്നെ നോക്കി മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും ടീച്ചറിൽ തന്നെയായിരുന്നു ജീവിതത്തിൽ ആരും അവരെ ഇത്രയേറെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകില്ല ഇത്തരത്തിൽ പലതും സംഭവിച്ചു ഞാൻ അതിന്റെ വിശദീകരണങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഏകദേശം ഒൻപത് വർഷം മുൻപ് ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്ന ഈ സ്കൂൾ 
അവിടെ മാത്രമാണ് ഞാൻ രണ്ട് കൊല്ലം തികച്ചു പഠിച്ചത് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചാം വാർഷികത്തിന് അവരെന്നെ ക്ഷണിക്കാൻ വരികയുണ്ടായി ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിന് ഞാൻ ഞാനൊരു നല്ല വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നില്ല ഒരു വിദ്യാർത്ഥി പോലും ആയിരുന്നില്ല കാരണം എനിക്ക് പാഠപുസ്തകമോ നോട്ട്ബുക്കോ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു ഞാൻ വെറുതെ പോകും എനിക്കൊരു സൈക്കിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് മതിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിന് ഞാൻ ഞാൻ കുട്ടികൾക്കൊരു നല്ല മാതൃകയല്ല അവർ പറഞ്ഞു അല്ലല്ല നമ്മുടെ സ്കൂൾ മന്ത്രിമാരെയും ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരെയും സിനിമാ താരങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു യോഗി നിങ്ങൾ മാത്രം അങ്ങനെ ഞാൻ പോയി അങ്ങനെ ഞാൻ ചെന്ന് അവിടെ ഇരുന്നു അതേ ദുസ്സഹമായ കെട്ടിടങ്ങൾ ഇതെന്റെ അനുഭവങ്ങളാണ് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ആ ക്ലാസ് മുറിയിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു അന്ന് എനിക്ക് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് പ്രായം ഒരു ഉച്ച തിരിഞ്ഞ നേരം അനേക ദിവസങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്നും സംസാരിക്കാത്ത കാലമാണത് ഒന്നും അറിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ അപ്പോഴും എനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സൃഷ്ടികളെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇലകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു എല്ലാറ്റിലും പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീകൾ കുട്ടികൾ മൃഗങ്ങൾ ചെടികൾ എന്നിങ്ങനെ എല്ലാറ്റിലും ഞാൻ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ ഒന്നും തന്നെ കണ്ടെത്തിയില്ല അതുകൊണ്ട് കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കില്ല എന്ന ധാരണയിൽ എന്റെ പിതാവ് എന്നെ സ്പീച്ച് ആൻഡ് ഹിയറിംഗ് ടെസ്റ്റിന് വിധേയനാക്കി ഇതാണ് ഒരു ഡോക്ടറുടെ കുഴപ്പം അന്ന് ആ ഉച്ച തിരിഞ്ഞ നേരത്ത് ആ അധ്യാപകൻ എന്നെ സംസാരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ നോക്കിയിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൂതം വർത്തമാനം ഭാവി എല്ലാം ഞാൻ അറിയുന്നു എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യം കേൾക്കുന്നില്ല മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ നിരാശയും ദേഷ്യവുമായി അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റിന്റെ തോളത്ത് പിടിച്ച് ശക്തിയായി കുലുക്കി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നീ ഒന്നുകിൽ ദൈവീകം അല്ലെങ്കിൽ പൈശാചികം നീ ഇത് രണ്ടുമല്ല എനിക്ക് അപമാനമൊന്നും തോന്നിയില്ല ഞാൻ അതേക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കാരണം ഇതുവരെ ഇതെന്താണെന്നോ അതെന്താണെന്നോ എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചവും ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായിരുന്നു എന്നാൽ ഒരു കാര്യം അറിയാം ഇത് ഞാനാണ് ഈ അധ്യാപകനാവട്ടെ അക്കാര്യവും എന്റെ ഉള്ളിൽ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കി ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി ഇത് ദൈവികമാണോ അതോ പൈശാചികമാണോ എന്താണിത് ഫലമില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ കണ്ണുകളടച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു ഇപ്രകാരമാണ് ഞാൻ എന്റെ യാത്ര തുടങ്ങിയത് ഞാൻ ഇതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു കാരണം അതുവരെ എനിക്കൊരു കാര്യം ഉറപ്പായിരുന്നു ഇത് ഞാനാണ് ഇക്കാര്യത്തിലും അദ്ദേഹം ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കി ഞാനിത് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് നോക്കൂ നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസ ഫാക്ടറികളാണ് കെട്ടിപ്പൊക്കുന്നത് കൂടുതൽ വലിയ മറ്റു ഫാക്ടറികളെ തീറ്റിപ്പോറ്റുന്നതിന് യു മസ്റ്റ് ഓൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഡേ ഇൻ ആൻഡ് ഡേ ഔട്ട് വെൻ എവറിബഡി ടോക്സ് ഇക്കോണമി 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 യു മസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യു ആർ ജസ്റ്റ് റോ മെറ്റീരിയൽ യു ആർ നോട്ട് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ദിവസേന എന്നോണം എല്ലാവരുടെയും സംസാരം സമ്പദ്ഘടന സമ്പദ്ഘടന എന്നായതിനാൽ നിങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അസംസ്കൃത വസ്തുവാണ് നിങ്ങൾ മനുഷ്യരല്ല അങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ മുഴുവൻ ലോകത്തെയും കൊണ്ടുപോകുന്നത് സമ്പദ്ഘടന ഏറ്റവും പ്രധാനമായ കാര്യമായാൽ ഇങ്ങനെയാകും നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം സ്നേഹിക്കാൻ സമയമില്ല കുട്ടികളെ നോക്കാൻ നേരമില്ല ഒന്നിനും സമയമില്ല കാരണം എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും പരീക്ഷ പാസ്സായി ജോലിക്ക് പ്രവേശിച്ച് ഒടുവിൽ എനിക്കറിയില്ല എന്താ ഉദ്ദേശമെന്ന് ഒടുവിൽ എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സാകുമ്പോൾ അവർ വിശ്രമിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതിന് മാറ്റം വരണം എന്നാൽ ഈ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നതിന് ഈ രാജ്യം പതിനഞ്ച് ഇരുപത് തലമുറകളായി നമ്മൾ ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുകയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അല്പം ആശ്വാസമുണ്ട് എന്നാൽ എന്റെ യുവത്വത്തിൽ ഇവൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കും എന്ന ഉത്കണ്ഠയായിരുന്നു എന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഞാൻ പറയും ഞാൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കും എന്നതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് വിഷമിക്കുന്നത് ആഹാരം തരില്ല എന്ന ഘട്ടം എത്തുമ്പോൾ ഞാൻ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും പോകും എന്റെ ആഹാരം സമ്പാദിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിവുണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ജീവിക്കാനും എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നില്ല മറ്റൊരാൾക്ക് എന്തുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് വിഷയമല്ല ഞാൻ പട്ടിണിയാകില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്റെ ആഹാരം ഞാൻ എങ്ങനെയും കണ്ടെത്തും ഞാൻ കാട്ടിൽ പോയി മൂന്നാഴ്ച ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ
അതുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിന് അല്പം അയവ് വരണമെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക വളർച്ച ആവശ്യമാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഇതുപോലെയാണ് ഒരു നിശ്ചിതമായ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെ തുടർന്ന് സ്വാസ്ഥ്യമുണ്ടായാൽ അതായത് നിങ്ങൾ പരീക്ഷയിൽ ജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തെരുവിൽ വീണ് മരിക്കില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അല്പം ആശ്വാസമുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ ക്രമമാണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത് ഗ്രാമീണ ഭാരതത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് കാരണം അവരുടെ പ്രശ്നം സാമ്പത്തികമാണ് അതുകൊണ്ട് സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടുന്നതിനായി ഒരു തരം വിദ്യാഭ്യാസം മറ്റൊരു വിദ്യാഭ്യാസ ക്രമം സാമാന്യം സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ള മാതാപിതാക്കൾക്കാണ് അവർക്ക് തങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ പലവിധ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കണം ഇവിടെ അമ്പത് ശതമാനം സമയവും ചെലവഴിക്കുന്നത് കലയ്ക്കും സംഗീതത്തിനും നാടകത്തിനും മറ്റുമാണ് ഈ സ്കൂൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു മ്യൂസിയം പോലെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ വിധത്തിൽ കുട്ടികൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നു നമുക്ക് വേറൊരു വിദ്യാലയം കൂടിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ പെൺകുട്ടികൾ നൃത്തം ചെയ്യുന്നത് ആറ് മുതൽ പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെ അവർ സാധാരണ പാഠ്യപദ്ധതി പഠിക്കുന്നില്ല അവർ പഠിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രീയ നൃത്തവും ശാസ്ത്രീയ സംഗീതവും ആയോധന കലകളുടെ ഉത്ഭവമായ കളരിപ്പയറ്റും യോഗയും സംസ്കൃതവും ഇംഗ്ലീഷും മാത്രമാണ് അവർ ഒരു സിദ്ധാന്തവും പഠിക്കുന്നില്ല പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾ അവർക്ക് കഠിന പരിശീലനമായിരിക്കും ആ പെൺകുട്ടികളുടെ നൃത്തം നിങ്ങൾ കണ്ടു എന്നാൽ അവരുടെ ആരോഗ്യം നിങ്ങൾക്കറിയില്ല അവരോട് ഇതിന് മുകളിൽ കയറാൻ പറഞ്ഞാൽ അവർ അതും ചെയ്യും അവർ അങ്ങനെയാണ് ശാരീരിക തലത്തിൽ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്നത് ഒരു ഉദ്ദേശവും കൂടാതെ ശരീരത്തിനും മസ്തിഷ്കത്തിനും പൂർണ്ണ വളർച്ച നൽകുക എന്നതാണ് പ്രശ്നം എന്തെന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ മാതാപിതാക്കൾ തങ്ങളുടെ സുന്ദരിയായ മകളോട് ചോദിക്കും മോൾക്ക് ആരാകണം ഞാൻ ഡോക്ടറാകും മൂന്നാം വയസ്സിൽ അങ്ങനെ മൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ ധാരാളം ആളുകൾ രോഗികളായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇത് കുട്ടികളെ വളർത്തുന്ന തികച്ചും തെറ്റായ രീതിയാണ് കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നതും മനുഷ്യരെ പരുവപ്പെടുത്തുന്നതും പൂന്തോട്ടം നിർമ്മിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഒരു ഫാക്ടറി അല്ല എല്ലാവരെയും ഒറ്റ അച്ചിൽ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയില്ല അത് ഫലം ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഫാക്ടറികളെ നിങ്ങൾ കുറച്ചൊക്കെ പൂന്തോട്ടം പോലെ ആക്കാൻ പഠിക്കുക നിങ്ങളുടെ കാലത്ത് നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിന് മാറ്റം വരാൻ പോകുന്നില്ല എന്നാൽ ഇപ്പോൾ തുടക്കമിടുകയും വേണ്ടത്ര ഊർജവും പ്രയത്നവും നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്താൽ അടുത്ത ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ മാറ്റം വരും കാരണം വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം മാറ്റാൻ ചിന്തയിലും കടലാസിലുമെല്ലാം അത് മാറ്റാൻ കഴിയും എന്നാൽ അതവിടെ വെച്ചിട്ട് യോഗ്യരായ ആളുകളെ പരിശീലിപ്പിക്കുകയും അതിന് തക്കതായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും വേണം കൂടാതെ നമ്മുടെ ജനസംഖ്യയിലും അല്പം കുറവ് വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് അല്ലാത്ത പക്ഷം എല്ലാവർക്കും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാ